We are bowed before thee. To hear thy word spoken to us. We ask for the presence of your Holy Spirit. That he will abide with us. That he'll give us understanding and illumination of the Holy Word of God. Now, Lord, speak to us. Help us reaffirm our commitment to thy creative message. We ask this in Jesus' name. And we address our prayer by faith to the most holy place of the heavenly sanctuary. In Jesus' name we pray. Amen. You know, um, sometimes, Und ihr wisst, manchmal, many times Adventists want to hear something new. Und sogar oft wollen Adventisten gerne etwas Neues hören. But the servant of the Lord tells us that we should not always be looking for something new and original. Aber die Dienerin des Herrn sagt uns, dass wir nicht immer nach etwas Neuem Ausschau but halten sollten. But that we should rehearse before God's people sondern dass wir vor Gottes Volk zeigen sollten. Our message dass wir unsere Botschaft neu zeigen sollten. With his past history and teaching. Mit ihrer vergangenen Geschichte und den Lehren, die dazugehören. That we all would preach and teach the same thing. Damit wir alle lehren und predigen, dass wir alle die gleichen Dinge lehren und predigen. It is this craving for something new and original. Und es ist dieses Verlangen nach etwas Neuem. That has led to much of the false teachings that we see taking place today. Das zu den vielen falschen Lehren geführt hat, die wir heute sehen. For some of us, it seems as though the message is just uh, mundane. I know this already. What are they going to say different? Denn so manche, die sagen, ja, das ist ja die altbekannte Botschaft, das kenne ich ja alles schon. Aber was werden sie jetzt anderes sagen? But though many will say that, aber obwohl viele das sagen, few of them are actually taking the message that they know to others. Nur wenige nehmen die Botschaft, die sie eigentlich schon kennen und bringen sie anderen Menschen. Few of them es sind nur wenige, die das tun. are really working and laboring to save souls. Nur wenige wirken und arbeiten wirklich, um Seelen zu retten. They know a lot. Sie wissen viel. They read a lot. Sie haben viel gelesen. They have regurgitated a lot. Regurgitated, meaning they have um, um, Oh, sie haben das alles gut durchgekaut. But they don't have a burden. Aber sie haben keine Last. To save souls. Um Seelen zu retten. They have a burden to argue. Sie haben eine Last, um zu argumentieren. They have a burden to prove a point. Und sie haben eine Last, um einen gewissen Punkt zu beweisen. But they don't have the burden to save souls. Aber sie tragen nicht die Last auf dem Herzen, um Menschen zu retten. How is that? Warum? First of all, Zunächst einmal, I'm going to talk to you um, later on my next meeting, which will be on Thursday werde ich äh, in meinem nächsten Vortrag am Donnerstag I will talk to you about what happens at the Sunday law. Äh, mit euch reden über das, was geschieht, wenn das Sonntagsgesetz kommt. Um, but right now I want to talk to you about where I left off on yesterday, last night. Aber heute wollen wir fortfahren, wo wir gestern Abend aufgehört haben. There were some things, I, some, some comments I made and I need to clear them for you. Und zwar habe ich einige Kommentare gemacht, die ich doch noch verdeutlichen möchte. Our message is not given to us just to entertain us. Unsere Botschaft ist uns nicht nur gegeben, um uns zu unterhalten. Or for our intellects to be exercised in, uh, with constant ideas of the grandeur of the message, but never wanting to share the message. Oder damit unser Verstand ständig beschäftigt wird mit unserer großartigen Botschaft, aber dass wir sie dann doch nicht hinaustragen. If I was to go through the crowd here today, wenn ich heute durch diese Menge gehen würde, 
and your and, and it depended on your life and death. Und es wäre eine eine Sache von Leben und Tod. Could you explain? Könntet ihr dann the three angels messages die dreifache Engelsbotschaft erklären from the Bible aus der Bibel heraus point by point. Punkt für Punkt. I didn't say give generalities. Ich habe nicht gesagt, dass ihr einfach eine generelle Beschreibung darüber gebt. I didn't say give me your opinion. Und ich habe auch nicht gesagt, dass ihr mir eure Meinung geben sollt darüber. I said explain your position and your message point by point from the word of God. Ich habe gesagt, könnt ihr diese Botschaft, eure Botschaft Punkt für Punkt aus dem Wort Gottes erklären. And I'm talking about to some of you who say you know. Und ich spreche zu euch, von denen manche sagen, ja, wir kennen das. Let me say something. You don't know what you know. Aber ihr wisst vielleicht gar nicht, was ihr wisst. Until you're confronted. Bis ihr damit konfrontiert werdet. Do you know that? Wusstet ihr das? Until you are confronted face to face with opposition, you don't know what you know. Bis du Angesicht zu Angesicht mit dem Widerstand konfrontiert wirst, weißt du nicht, was du wirklich weißt. Let me put it another way. You don't know how. You don't know if you're thorough enough. Und du weißt nicht, ob du wirklich gründlich genug weißt. So this morning, Und heute Morgen I'm gonna go over our message, werden wir durch unsere Botschaft gehen. But I'm gonna show how the comes out that message. Und ich möchte zeigen, wie die 144.000 aus dieser Botschaft herauskommen. Denn sie kommen nicht einfach nur aus anderen Gemeinden. They are going to be developed out of the three angels messages. Sondern die, die 144.000 entwickeln sich aus der dreifachen Engelsbotschaft. And so I want you to see this with me in the Bible. Und das möchte ich euch heute in der Bibel zeigen. Because if you if you study Revelation chapter 14 carefully. Denn wenn ihr Offenbarung Kapitel 14 sorgfältig studiert. You can't help but see the parallel. Dann könnt ihr nicht anders als diese Parallelen sehen. And so with that thought in mind, let us begin. Und mit diesen Gedanken wollen wir anfangen. In Revelation chapter 14, the first thing I want to say is that we have people today that do not believe that the spirit of prophecy Und was Offenbarung 14 betrifft, heutzutage haben wir Menschen unter uns, die nicht is glauben, in the three angels message. dass der Geist der Weissagung in der dreifachen Engelsbotschaft zu finden we ist. Have church members and even some pastors, und wir haben Gemeindeglieder und sogar Prediger, who belittle the spirit of prophecy, die den Geist der Weissagung äh, verkleinern and believe that it is not a sufficient guide or aid in understanding the scripture. Und die glauben, dass der Geist der Weissagung, Weissagung keine gute Leitung in der Schrift und im Studium der Schrift geben kann. First of all, where is the spirit of prophecy in the three angels' messages? Zunächst einmal, wo ist der Geist der Weissagung in der dreifachen Engelsbotschaft? Because if it's not there, denn wenn das nicht dort ist, then we can safely discard the spirit of prophecy. Dann können wir ja mit einem guten Gewissen ganz sicher den Geist der Weissagung beiseite tun. And we can second the opinion of our critics. Und dann können wir die Meinung unserer Kritiker annehmen. And many of our theologians. Und die Meinung vieler unserer Theologen. That says that Ellen White was not a theologian, so therefore her writings does not always bear the mark of, of true biblical interpretation. Die sagen, dass Ellen White ja keine Theologin war und dass deshalb ihre Schriften nicht immer nach eine gute biblische Auslegung geben. After all, you remember Revelation 12:17? Aber erinnert ihr euch an Offenbarung 12, Vers 17? What did it say about the remnant? What did they have? Was steht dort über die übrigen? Here are they that keep the, the dragon is walked with the woman and went to make war with the remnant of her seed. Der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Which keep the commandments of God Welche die Gebote Gottes befolgen and have the testimony of Jesus Christ und das Zeugnis Jesu Christi haben. What is the testimony of Jesus Christ? Was ist das Zeugnis Jesu Christi? You said the spirit of prophecy. Er sagt, das ist der Geist der Weissagung. Question. Eine Frage. In Revelation chapter 1. In Offenbarung on. Kapitel 1. Revelation chapter 1. Offenbarung Kapitel 1. Looking at verse 1 and 2. Dort lesen wir Verse 1 und 2. The Bible says. Er sagt die Bibel. The revelation of Jesus Christ. 
die Offenbarung Jesu Christi, which God gave unto him, die Gott ihm gegeben hat, to show unto his servants things which will shortly come to pass. Um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. He sent and signified it by his angel unto his servant John. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt. Who bear record of the word of God. Der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. And of the testimony of Jesus Christ. Aha. Uh -huh. And of all things that he saw. Und alles was er sah. Stop. Moment mal. What is the testimony of Jesus Christ was in ist, Revelation 1:1? Was ist das Zeugnis and Jesu two. Christi hier in Offenbarung 1 Vers 1 und 2? Hm? You just got Okay, let's look at another text. Look at Revelation 1:9. Dann wollen wir uns noch einen anderen Text anschauen, Offenbarung 1, Vers 9. And I, John, who are your brother and companion in tribulation and patience of the kingdom of Jesus Christ, was in the island, I'm sorry, in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und dem Reich, in einem standhaften Aussagen Jesu Christi war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. What is the testimony of Jesus Christ in the days of John? Was war das Zeugnis Jesu Christi in den Tagen Johannes? Hmm? We're talking about the testimony. Und wir sprechen hier über dieses Zeugnis. We're talking about in the days of the apostles. Wir sprechen über die Tage der Apostel. What was the testimony? Was war das Zeugnis? To me to John 5:39. Wir schlagen Johannes 5 Vers 39 auf. John chapter 5 verse 39. Johannes 5 Vers 39. The Bible says. Und die Bibel sagt, search the scriptures. Ihr erforscht die Schriften. For in them you think you have eternal life. Weil ihr meint in ihnen das ewige Leben zu haben. And they are they which testify of me. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. First of all, where was the testimony of Jesus Christ found in John's day? Zunächst einmal, wo, According to this verse. Wo wurde das Zeugnis Jesu Christi gefunden in den Tagen des Johannes? Where was the testimony to be found? Diesen Vers in folgen, the scriptures. Wo wurde es gefunden? In den Schriften. Now, who, who wrote the scriptures? Und jetzt, wer hat die Schriften geschrieben? Don't give me an answer without a Bible text. Und gib mir keine Antwort ohne einen Bibeltext. 2 Peter 1:21. 2 Petrus 1 Vers 21. 2 Peter 1:21. 2. Petrus 1, Vers 21. Who wrote the scriptures? Wer schrieb die Schrift? It says, for the prophecy came not in old time by the will of man. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. But holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Who wrote the scriptures? Wer schrieb die Schrift? Holy men of God. Heilige Menschen Gottes. What were these holy men called in the Bible? Wie wurden diese heiligen Menschen genannt in der Bibel? Turn with me in your Bibles. Don't give me an answer with our Bible text. Und gib mir keine Antwort ohne Bibelvers. We are people of the book. Wir sind ein Volk des Buches. We are not generalization Adventists. We are Bible teaching Adventists. Wir sind keine allgemeinen Adventisten. Wir sind Bibellehrende Adventisten. Turn with me to 1 Samuel 9, 9. 1 Samuel 9, Vers 9. 1 Samuel 9, 9. Let's see what they were called. 1 Samuel 9, Vers 9. The Bible says, Die Bibel sagt dort, Before time in Israel, when a man went to inquire of God, he thus spake, Come, let us go to the seer. For he that is now called a prophet was before time called a seer. Früher sagte man in Israel, wenn man ging, um Gott zu befragen, Kommt, lasst uns zum Seher gehen. Denn derjenige, den man heutzutage Prophet nennt, der hieß früher Seher. What were these holy men called? Wie wurden diese heiligen Männer genannt? Seers, or later known as what? Seher prophets. oder Propheten. And prophets spake as they were moved by who? Und die Propheten sprachen, als the sie holy ghost. bewegt wurden durch den Heiligen Geist. But now, what do prophets have? Aber was haben die Propheten jetzt? I'm trying to solidify you in your faith that you, you should believe the spirit of prophecy. Und ich möchte euch hier festigen in eurem Glauben, dass ihr an den Geist der Weissagung glaubt. What do prophets have in Numbers 12, 6? Was haben Propheten? 4. Mose 12, Vers 6. In Numbers 12, 6, God says, Hear now my words. 4. Mose 12, Vers 6. If there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known to him in a vision. 
and I will speak to him in a dream. Und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren, oder ich will in einem Traum zu ihm reden. What do prophets have? Was haben die Propheten? Visions and dreams. Sie haben Visionen, Gesichter und Träume. And if the vision of the prophet comes to pass, turn to Deuteronomy 18, 22 with me. Und jetzt schlagen wir 5. Mose 18, 28 auf. Deuteronomy 18, 22. Oh. You should know this one. 5. Mose 18, 22. The Bible says, da sagt die Bibel, when a prophet speaketh in the name of the Lord, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet, and if the thing follow not, nor come to pass, und jenes Wort geschieht nicht, that is the thing which the Lord has not spoken. Und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. But the prophet has spoken it presumptuously. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet. Thou shall not be afraid of that prophet. Du sollst dich vor ihm nicht fürchten. I remember it. If the prophet prophesies and it doesn't come to pass, you don't have to be afraid. Wenn der Prophet also eine Prophezeiung macht, die nicht zutrifft, die nicht eintrifft, dann braucht ihr nicht glauben. Why are you not afraid of the writings of Ellen White? Warum habt ihr keine Angst vor den Schriften Ellen White? They've come to pass. Why are you not afraid to go to be disobedient? Weil sie sich erfüllt haben, warum fürchtet ihr euch dann nicht davor, um diesen Schriften nicht zu gehorchen? Everything that she said has just about taken place. Denn alles, was sie gesagt hat, hat sich quasi schon erfüllt. And the big finale is coming when the United States will make void the law of God. Und das große Finale kommt, wenn die Vereinigten Staaten Gottes Wort zunichte machen. Why are you not afraid of this prophet? Warum fürchtet ihr euch nicht vor diesem Prophet? Why do we seem to be so indifferent and irre irreverent towards God's messenger to his church? Warum haben wir so wenig Respekt, sind wir so unehrfürchtig vor Gottes Botschafterin? Do you not know that it is not a woman with a third grade education that has foretold these things? Wusstet ihr nicht, dass diese Frau nur drei Schulklassen äh, beendet hat, die diese Vision bekommen hat? Do you not understand the power of the Spirit of God, the inspiration of the Holy Ghost? Versteht ihr nicht die Macht des Heiligen Geistes und die Inspiration von ihm? The Bible says that God will speak. I asked you earlier, where is the testimony of Jesus now? Und die Bibel sagt, dass Gott spricht. Und ich habe euch vorhin gefragt, wo das Zeugnis Jesu Christi jetzt ist. We find that the testimony of Jesus comes from the Old Testament prophets. Und wir sehen, dass das Zeugnis Jesu Christi aus von den alttestamentlichen Propheten kommt. Who had visions and dreams and who were inspired and moved by the Holy Ghost. Die Gesichter und Träume hatten und die vom Heiligen Geist getrieben wurden. The testimony of Jesus in John's day was Christ. Messiah. Und das Zeugnis Jesu Christi in den Tagen Johannes war Christus als der Messias. Christ crucified. Christus der gekreuzigte. Christ resurrected. Christus der auferstandene. Christ high priest. Christus unser hoher Priester. Christ coming again. Und Christus der wiederkommt. The scriptures testify of these things. Und die Schriften bezeugen diese Dinge. Therefore. Und deshalb, When Jesus needed a testimony to give to John, the Revel John and his and other disciples. Als Jesus Johannes und den anderen Jüngern ein Zeugnis gab. Where did he go? Wohin ging er? Go to Luke 24:27 with me. Und wir schlagen Lukas 24 Vers 27. Luke 24:27. Lukas 24 Vers 27. The Bible says, and beginning with Moses. Die Bibel sagt, and all the prophets. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten unto them in all scripture, und legte ihnen in allen Schriften aus, the things concerning himself. was sich auf ihn bezieht. He what? What was, did he do? was hat er getan? Where did he begin with? Womit hat er begann, begonnen? Moses and all the prophets. Er begann bei Mose und bei allen Propheten. Everywhere that testified of him being coming as Messiah and what he, his work would be, he showed them from the testimony Of the prophets. Jede Stelle, die von ihm zeugte und von dem Werk, was er tun sollte, hat er ihnen gezeigt aus den Schriften, aus dem Zeugnis der Propheten heraus. Isaiah gave the testimony of Jesus. Jesaja hat das Zeugnis Jesu gegeben. In Isaiah 53. In Jesaja 53. David gave the testimony of Jesus in Psalms 22. David hat das Zeugnis Jesu gegeben in Psalm 22. The Old Testament is full of announce, full of Full of prophecies concerning the first coming and the second coming of Christ. Und das Alte Testament ist erfüllt von Prophetien über das erste und das zweite Kommen Jesu. Now, where is this at 
Now we know what it was in John's day. Und jetzt wissen wir, wo das Zeugnis zu finden war in den Tagen Johannes. Where is this testimony in our day? Wo ist es zu finden in unseren Tagen? Let's look at Revelation 14. Now. Wir schlagen 14, jetzt 6 and 7. Offenbarung 14, Verse 6 und 7 auf. And I saw another angel. Und ich sah einen anderen Engel. Fly in the midst of heaven. Fliegen mitten durch den Himmel. Having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth. Der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen die auf Erden. To every wohnen. nation and kindred and tongue and people. Und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Saying with a loud voice. Der sprach mit lauter Stimme. Fear God. Fürchtet Gott and give glory to him. und gebt ihm die Ehre. Question. Eine Frage. Where is the testimony of Jesus in this message? Wo ist das Zeugnis Jesu in dieser Botschaft? Do you see it there on the page anywhere? Seht ihr es hier? The answer is no. Die Antwort ist nein. You don't see it on the surface. An der Oberfläche ist es nicht sichtbar. But it is there. Aber es ist da. But it's underneath a word. Aber es ist versteckt unter einem Wort. Or a phrase. Oder unter Put einer Aussage, point. einer Phrase. Do you see where it says, fear God? Seht ihr, wo es hier heißt, fürchtet Gott? Now this God? is in the first angel's message. Und das hier ist in der ersten Engelsbotschaft. The fear, fear God. What does fear God mean? Was bedeutet Gott zu fürchten? Fear God. Fürchte Gott. Deuteronomy chapter 10. 5. Mose, Kapitel 10. Verse 12 and 13. Verse 12 and 13. Deuteronomy 10, 12 and 13. The Bible says, and now Israel. 5. Mose 10. Verse What doeth the Lord thy God require of thee? Verse 12 and 13. But to fear the Lord thy God. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott von dir? To walk in all his ways. Als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest. To love him. Dass du in allen seinen Wegen wandelst. And to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. What does fear mean? Was bedeutet es, ihn zu fürchten? Does it mean just reverence? Bedeutet es einfach nur Ehrfurcht? It means to also to love. Es bedeutet, ihn zu lieben. But to love God how? Aber Gott wie zu lieben? With all your mind. Mit deinem ganzen With all Verstand. your heart. Mit deinem ganzen Herzen. With all your soul. Mit all deiner Seele. With all your strength. Mit deiner ganzen Kraft. And to walk in all his ways. Question before Und we go to Father. in allen seinen Wegen zu wandeln. Und jetzt eine Frage, bevor wir fortfahren. Do you fear God? Fürchtest du Gott? I didn't ask you to come to the camp meeting. Ich habe euch nicht gefragt, ob ihr zum Camp Meeting kommt. I ask you, do you fear God? Ich habe gefragt, fürchtest ihr Gott? Do you walk in all his ways? Wandelst du in all seinen Wegen? All his ways. Allen seinen Wegen? Everything that he's revealed to you. Alles, was er dir offenbart hat? Do you love him? Liebst du ihn? I didn't say like him ich habe nicht gesagt ihn mögen do you love him with all your mind liebst du ihn mit deinem ganzen verstand is your whole heart caught up in the will of god ist dein ganzes herz gefangen genommen im willen gottes this is a question that all adventists need to search and answer for themselves und das ist eine frage die alle adventisten für sich selbst herausfinden und beantworten müssen Then the Bible says, Und dann sagt die Bibel, to keep the commandments of the Lord, weiter in Vers 13, indem du die Gebote des Herrn hältst, and his statutes, which he commanded thee to keep for thy, this day for thy good. Und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. So fear God requires to love God and keep his commandments. Gott zu fürchten bedeutet also, ihn zu lieben und seine Gebote zu halten. But 12, Revelation 12, 17 said, those who love God and keep his commandments have also the testimony of Jesus. Aber in Offenbarung 12, Vers 17 haben wir gelesen, dass diejenigen, die Gott lieben und seine Gebote halten, auch das Zeugnis Jesu Christi haben. But where is the testimony? Aber wo ist dann dieses Zeugnis? Look at fear God again. Look to me to Psalms. Wir wollen das Wort fürchte Gott nochmal betrachten. Und zwar in Psalms. Psalm, Im Buch der Psalmen. And look here with me at Psalms 25, 14. Und zwar Psalm 25, Vers 14. Psalms 25, 14. Psalm 25, Vers 14. The Bible says, Die Bibel sagt, I'm talking about the testimony of Jesus. Und wir reden 
hier über das Zeugnis Jesu. The 144,000 will have the testimony of Jesus. Die 144,000 werden das Zeugnis Jesu haben. Listen what the Bible says. Und was sagt die Bibel hier? It says, the secret of the Lord is with them that fear him. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Wait a minute. What did the scripture say? Was hat die Schrift gesagt? The secret of the Lord is with them that fear him. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. What does fear him mean? Was bedeutet es, ihn zu fürchten? Reverence him. Ihn zu Ehrfurcht vor ihm zu Love haben. Him all your mind, heart and soul. Ihn zu lieben mit deinem Verstand, mit deinem Herz, mit deiner Seele. Walk in, his ways. in seinen Wegen zu wandeln. Keep his commandments. Seine Gebote zu halten. Then he says, then he says, und dann heißt es, I'll give you a secret. Ich werde dir ein Geheimnis erzählen. I like secrets. Ich mag Especially Geheimnisse. Good secrets. Ganz bestimmt gute Geheimnisse. Do you know God's secrets? Kennst du Gottes Geheimnisse? Has God whispered to you his secrets? Hat Gott seine Geheimnisse dir ins Ohr geflüstert? Some of you are saying, what secret? Manche von euch sagen, was für secret. ein Geheimnis denn? Das ist doch kein Geheimnis. But listen carefully. Aber hört gut zu. God says he will give a secret to those. Gott sagt, er wird denen das Geheimnis geben. Who keep his covenant. Die seinen Bund halten. What's his covenant? Was ist sein Bund? Because the secret is with the covenant. Denn das Geheimnis hat mit dem Bund zu tun. Do you see the word covenant there in your text? Und seht ihr hier in Psalm 25, 14 das Wort Bund? Turn me to Deuteronomy 4, 13. Wir schlagen 5. Mose 4, Vers 13 auf. Deuteronomy chapter 4, verse 13. 5. Mose 4, Vers 13. The Bible says. Und sagt die Bibel. And he declared unto you his covenant. Und er verkündigt euch seinen Bund. Which he commanded you to perform. Den euch zu halten gebot. Even. Ten commandments. Nämlich die zehn Worte. Im Englischen heißt es Gebote. The secret is with the what? Das covenant. Geheimnis ist mit dem Bund. And the covenant. Und der Bund. Is the ten commandments. Sind die zehn Gebote. So what's the secret? Was ist also das Geheimnis? Hmm. Turn to Amos 3, 7. Amos 3, Vers 7. Amos 3, 7. Amos 3, Vers 7. Surely, the scripture says, surely the Lord Schrift God will do nothing. Der Herr wird nichts tun, but he reveals his secrets unto his servants, the prophets. Ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. What do the people of God have? Was hat das Volk Gottes? Who fear God? Die Gott fürchten. What do we have? In our three first angels message, was haben wir in unserer drei, in, in der ersten Engelsbotschaft? We have fear God. Wir haben dort fürchtet Gott. We have keep his commandments. Wir haben dort halte seine Gebote. And we have the secrets of the prophets und, and a prophet. Und wir haben das Geheimnis der Propheten und einen Propheten. So, what is this secret called? Wie wird dieses Geheimnis genannt? It's called the testimony of Jesus. Es nennt sich das Zeugnis Jesu. And who's the writer of the testimony of Jesus? Und wer ist der Schreiber des Zeugnisses Jesu? The Spirit of Prophecy. Das ist der Geist der Weissagung. The Holy Ghost moving on the hearts and minds of the prophets. Der Heilige Geist, der die Herzen und die Gemüter der Propheten vorantreibt. But let's look in Revelation 19:10. Uh, Jetzt schlagen wir Offenbarung 19, Vers 10 auf. John sees the angel. Und dort sieht Johannes den Engel. And is about to bow down and worship him. Und er möchte zu seinen Füßen fallen, um ihn anzubeten. But look, he's going on. The angel tells John, "See, thou do it not." Aber der Engel sagt zu Johannes, "Sieh dich vor, tu es nicht." It says, "And I fell at his feet to worship him." And he said to me, "See, thou do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus." Ich bin ein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Worship God for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. But wait a minute. Aber einen Augenblick mal. The angel told John, der Engel, don't worship me. Der Engel hat Johannes gesagt, bete mich nicht an. I am of your brethren. Denn ich bin nur einer deiner Brüder. That have the testimony of Jesus. Der Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Well, who are these brethren? 
Wer sind denn diese Brüder? That have the testimony of Jesus. Die das Zeugnis Jesu haben. Turn me to Revelation. Wir schlagen Offenbarung auf. 22, 9. Vers 22. Vers 22 Vers And let's compare scripture that sounds similar. Kapitel 22, Vers 9. Und dort wollen wir einen anderen Text vergleichen. And I, John, it says, Then said he unto me, See thou do it not. Und dort heißt es, und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht. I am thy fellow servant of thy brethren, the prophets. Denn ich bin ein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten. And them that keep the sayings of this book. Und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Who are the brethren that have the testimony? Wer sind also die Brüder, die dieses Zeugnis haben? The prophets. Die Propheten. So what do we have as Seventh-day Adventists? Was haben wir dann als siebenten Tags Adventisten? Under fear God. Unter diesem Ausdruck fürchte Gott. We have the testimony of Jesus. Da haben wir das Zeugnis Jesu. Writings of the prophet testament. Die Schriften der Propheten des Alten und Neuen Testaments. And God has been gracious enough to give us a messenger to his church und in the writings that we call the spirit of prophecy by Ellen White. Und Gott war gnädig zu uns und hat uns noch weitere Botschaften gegeben in den Schriften von Ellen White, die wir der Geist der Weissagung nennen. So we are not to deny wir sollen also nicht or slight the teachings of the spirit of prophecy. die Lehren Ellen Weitz verleugnen oder sie nur leicht achten. It is one of the identifying marks of the remnant church. Denn diese Schriften sind eine der Kennzeichen für die Gemeinde der Übrigen. When I came into church and was baptized, Als ich in die Gemeinde kam und getauft wurde, before my baptism, I was introduced to the spirit of prophecy. Vor meiner Taufe wurde ich eingeführt in den Geist der Weissagung. And they said, do you believe in the writings of, El of, the, of Ellen White, which constitutes the spirit of prophecy? Und sie fragten mich, glaubst du an die Schriften Ellen White, die den Geist der Weissagung darstellen? And I took the vow, and it said, and I said yes. Und ich habe den Eid abgelegt und habe gesagt ja. I hope that we're still doing that today. Und ich hoffe, dass wir das heute immer noch tun. Let's go back to Revelation 14. Jetzt gehen wir zurück zur Offenbarung 14. Because the 144,000 stand on Mount Zion. Weil die 144.000 auf dem Berg Zion stehen. That means they have developed the character. Das bedeutet, sie haben den Charakter entwickelt. Therefore, they have fulfilled the requirements and experience of the first angel's message. Sie haben die Bedingungen erfüllt und die dreifache Engelsbotschaft erfahren. Remember. Denkt daran. The first angel's message said, "Fear God and give what?" Die erste Engelsbotschaft sagt, "Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, gebt ihm Herrlichkeit." In Revelation 14:1, the 144,000 are standing on Mount Zion, full of the glory of God. Und in 14:1 da stehen die 144,000 auf dem Berg Zion, erfüllt, voll mit der Herrlichkeit Gottes. They experienced it through the everlasting gospel. Und sie haben das erfahren durch das ewige Evangelium. What did we find out yesterday? What Bible text did I give you yesterday? Today that tells you how what was their experience? What Bible text talked about the glory of, from the gospel? Und welchen welchen Vers habe ich euch gestern gegeben, der darüber spricht, wie wir diese Herrlichkeit huh? durch das Evangelium erlangen können? It was found in Second what? Der wurde wo gefunden? In Zweite Thessalonika. 2:14. Whereby he called you by our gospel to the obtaining of the glory. Wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit Gottes erlangt. Obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Die Herrlichkeit erlangt unseres Herrn Jesus Christus. Now think about this now. Und denkt darüber nach. We see that the 144,000. Wir sehen die 144,000. Has attained to the glory of our Lord Jesus Christ. Wir haben diese Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. That is the experience of the first angel's message. Und das, the ultimate experience of it. Das ist die Erfahrung der ersten Engelsbotschaft, die eigentliche Erfahrung, zu der sie führen The führte. next part of the first angel's message says, Fear God and your glory, and for the hour of His judgment is come. Und der nächste Teil der ersten Engelsbotschaft sagt, Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Where Where is judgment in heaven? Wo findet das Gericht im Himmel statt? Where does it take place at? Wo findet es statt? Most holy place. Im What's in the most holy place? Was befindet sich im Allerheiligsten? The Ten Commandments. What else? Die Zehn Gebote. Und was noch? The throne of God is there too, isn't it? Und der Thron Gottes befindet sich dort. Look at Psalm. Turn me to Psalms 92, 97:2. Psalms 97:2. Wir schlagen Psalm 97 Vers 2 auf. In Psalms 97:2, Psalm 97, Vers 2, the Bible says, sagt die Bibel, clouds and darkness are round about him. 
Wolken und Dunkel sind um ihn her. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfeste seines Thrones. Now wait a minute. What's the habitation? The word habitation means foundation. What's the foundation of his throne? Dieses Wort Grundfeste bedeutet Fundament. Was ist also das Fundament seines Throns? Righteousness. Gerechtigkeit. And judgment. Und Gericht. I told you the 144,000 experience the three angels' messages. Und ich habe euch gesagt, die 144,000 erfahren die dreifache Engelsbotschaft. The first angels' message. Die erste Engelsbotschaft. That carries with it the everlasting gospel. Die das ewige Evangelium mit sich trägt. The everlasting gospel is a message on what? Das ewige Evangelium ist eine Botschaft. Salvation. Über Erlösung. But it carries with it righteousness. Aber sie trägt Gerechtigkeit mit sich. Because one is justified by the righteousness of Christ. Denn wir werden gerechtfertigt durch die Gerechtigkeit Jesu Christi. And you know, you can, if you get time, you can go back and read Romans 1, 16 and 17. Und wenn wir zurückgehen, dann könnt ihr 1. Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17 lesen. So, a message of righteousness is given. Eine Botschaft der Gerechtigkeit wird also gegeben. Did not Ellen White write? Und hat nicht Ellen White geschrieben? That the three angels' messages, Christ's righteousness is the three angels' message in verity? Dass die dreifache Engelsbotschaft, die Gerechtigkeit Christi in Wahrhaftigkeit ist. But now question. Aber jetzt eine Frage. Do they experience judgment? Erfahren sie auch Gericht? Do the 144,000 experience the judgment? Die 144,000 erfahren sie das huh? Gericht? I'm talking about coming, they're coming out of our church. Denn sie kommen ja aus unserer Gemeinde. Out of God's remnant church. Sie kommen aus der Gemeinde der übrigen von Gott. Do they experience judgment? Erfahren sie das Gericht? How do you know? Woher wisst ihr das? Because the Bible says in Daniel 8, 14, what? Denn in Daniel 8, Vers 14 sagt die Bibel was? Until 2300 days. Bis das 2300 Abend und Morgen da um sind. Then shall the sanctuary be cleansed. Dann soll das Heiligtum wieder gereinigt werden. The sanctuary in heaven. Das Heiligtum im Himmel. Where Christ is our great high priest. In dem Christus unser hoher Priester ist. And where the final work of atonement is taking place. Und in dem das endgültige Werk der Versöhnung stattfindet. And the time frame is from 1844. Und der Zeitrahmen, in dem das geschieht, ist von 1810 bis 2010. We've been in the time of God's judgment. Wir befinden uns in der Zeit von Gottes Gericht. And soon the judgment will go from the righteous dead to the righteous living. Und schon bald wird das Gericht übergehen von den gerechten Toten zu den gerechten Lebenden. A crisis will come in Adventism. Eine Krise kommt über die Adventisten. That will try everyone's character to see what you're really made of. Und diese Krise wird den Charakter eines jeden prüfen bis aufs Äußerste, um zu sehen, was wirklich dahinter steckt. But when that crisis shall come in Adventism, do you know we'll be in the judgment of the righteous? Living. Aber wenn diese Krise kommt, wisst ihr, dass wir dann in dem Gericht der gerechten Lebenden sind? And the decision you will make will determine your eternal destiny between Sabbath and Sunday. Und dass die Entscheidung, die ihr macht, betreffend dem Sabbat und dem Sonntag, euer ewiges Schicksal besiegeln wird? Do the 144,000 experience the judgment? Erfahren die 144,000 yes. das Gericht? Ja. Do they experience the third angels, the second angels' message? Erfahren sie auch die zweite Engelsbotschaft? Revelation 14:8. Turn with me there. Offenbarung 14, Vers 8. And there fell, and another angel cried, and I saw, and they look here in Revelation 14, 8. Auf Marum 14, Vers 8. And there followed another angel, same with a loud voice. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach. Babylon is fallen. Gefallen. Is fallen. Gefallen. That great city. Is Babylon, die große because Stadt. She, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Weil sie mit dem Klutwein ihre Unzucht alle Völker getränkt hat. Do the 144,000 experience the second angel's message? Erfahren die 144,000 auch die zweite Engelsbotschaft? Huh? How many say yes? Wie viele sagen ja? How many say no? Wie viele sagen nein? How many don't want to raise their hand? Wie viele wollen ihre Hand gar nicht heben? How many are not paying attention? Okay. <laughs> the Bible says. Die Bibel sagt. Looking back here at Revelation 18 for a moment. I want you to see this with me. Wenn wir Offenbarung 18 aufschlagen. Not only do the 144,000 experience the second angel's message, but they experience it with power under the latter rain. Denn die 144.000, die erfahren nicht nur die zweite Engelsbotschaft, sondern sie erfahren sie sogar unter der Kraft des Spätregens. They experience it and they also preach it. Sie erfahren das und sie verkündigen es auch. The Bible says in Revelation chapter 14, verse 4, I mean Revelation 18, 4. Und in Offenbarung 18, Vers 4 sagt die Bibel, And I heard another voice from heaven. 
Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel. Saying, Come out of her, my people. Die Sprache geht hinaus aus ihr, mein Volk. That ye be not partakers of her sins and that ye receive none of her plagues. Damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Now this angel is declaring the fall of Babylon. Dieser Engel verkündigt den Fall Babylons. Babylon are the churches that keep Sunday sacredness and practice immortality of the soul. Und Babylon, das sind die Kirchen und Gemeinden, die den Sonntag heilig halten und Unmoralität der Seele ausüben. It is not the Seventh-day Adventist Church. Das ist nicht die siebenten Tags Adventisten Gemeinde. The Seventh-day Adventist Church has among us we have apostasy. In der siebenten Tags Adventisten Gemeinde haben wir Abfall. The message to Seventh-day Adventists. Die Botschaft an siebenten Tags Adventisten. Is that they, that they receive of Christ's righteousness. Ist, dass sie Jesu Gerechtigkeit empfangen müssen. And come out of a lukewarm condition. Und dass sie aus ihrer aus ihrem lauwarmen Zustand herauskommen müssen. And return to their first love and work for the Master to save souls und, and spread, spread this message. Und dass sie umkehren müssen zu ihrer ersten Liebe, um für den Herrn zu wirken, um Seelen zu retten und die Botschaft zu verkündigen. And any Adventists. Und Adventisten, who will not heed that warning, die dieser Warnung keine Folge leisten, coming from the lips of the true witness, und das wird gesprochen von den Lippen des treuen Zeugen, that man, that woman will be spewed out of the mouth of Christ. Dieser betreffende Mensch, ob sei es Mann oder Frau, wird ausgespuckt werden aus seinem Mund. His name will be erased from the book of life. Sein Name wird ausgetilgt werden aus dem Buch des Lebens. That's the warning to Adventists. Und das ist die Warnung an Adventisten. It is not a call to come out of the faith. It is a call for you to come out of a lukewarm condition and have victory over sin. Ihr werdet nicht aufgefordert, aus dem Glauben herauszukommen, sondern aus eurem, aus eurem lauwarmen Zustand. The Bible tells us. Und die Bibel sagt uns. Do the 144,000 experience coming out of Babylon? Erfahren die 144,000, dass sie aus Babylon herauskommen? The Bible says in Revelation chapter 14. Und in Offenbarung 14 sagt uns die Bibel. Looking at verse 4. Wenn wir dort Vers 4 lesen. Talking about the 144,000. Listen carefully. Und das geht hier um die 144,000. These are they that were not defiled with women. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. For they are virgins. Denn sie sind jungfräulich. They are not defiled with what everybody? Sie haben sich nicht mit wem befleckt? Mit Frauen. Is it talking about literal women? Und handelt es hier über buchstäbliche Frauen? No, it's talking about a spiritual woman and her daughters. Nein, es spricht hier, es handelt hier sich um eine geistliche Frau mit ihren Töchtern. What woman and what women are they not defiled with? Und mit welchen Frauen haben sie sich nicht befleckt? They're talking about the great whore, Revelation chapter 17. Es spricht hier über die große Hure aus Offenbarung Kapitel 17. In Revelation 17, 5. Offenbarung 17, Vers 5. Talking about the woman that sat upon a scarlet color beast. Da handelt es sich um eine Frau, die auf einem scharlachroten Tier sitzt. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and the abominations of the earth. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die große, die Mutter der Huren und der Kreuel der Erde. They're not defiled with women. They're not defiled with Mystery Babylon, which is representing the Roman. Church. Sie haben sich nicht mit Frauen befleckt. Sie haben sich nicht befleckt mit dem Geheimnis Babylon, mit der römisch-katholischen Kirche. Catholicism, to be exact, papalism. Mit dem Katholizismus oder dem Papsttum. And they're not defiled with the daughters, the apostate Protestantism und that have turned from the Word of God and has null and made void His commandments. Und sie haben sich auch nicht befleckt mit den mit ihren Töchtern, den den abgefallenen protestantischen Gemeinden. This is what the Bible says. Und das ist es, was die Bibel sagt. So do the 144,000 experience the second angel's message. Erfahren die 144,000 also auch die zweite Engelsbotschaft? The answer is yes. Die Antwort ist ja. What about the third angel's message though? Wie ist es mit der dreifachen Engelsbotschaft? The third angel's message said something. Die dreifache Engelsbotschaft sagt hier etwas. It says, and the third angel followed them same with a loud voice. Es heißt, und dein dritter Engel folgte ihnen der Sprache mit lauter Stimme. If any man worship the beast, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, the same shall drink of the wine of the wrath of God. So wird auch er von dem Klutwein Gottes trinken. Now before we go any further, bevor wir jetzt weitergehen, the third angel's message warns about worship. Being the beast, die, drei, die dritte Engelsbotschaft, die warnt davor, das Tier anzubeten, taking on his image, sein Bild anzunehmen, and receiving his mark, und das Mahlzeichen dieser anzunehmen, zu empfangen. Question. Und die Frage ist: 
Die 144.000. Experience the third angel's message. Erfahren Sie die dritte Engelsbotschaft. By obeying what God says. Indem Sie gehorchen, was Gott sagt. The answer would be yes. Und die Antwort lautet ja. You say, what do you mean? Und ihr sagt ja, was meinst du denn damit? They experienced the first angel's message. Sie erfahren die erste Engelsbotschaft. Which said, worship him die that made heaven and earth the sea and the fountains of waters. Die sagt, betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Therefore, they will not receive the mark of the beast. Deshalb werden sie nicht das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Because they refuse to worship the beast. Weil sie sich weigern, das Tier anzubeten. Because they're going to worship him that made heaven and earth. Denn sie wollen den anbeten, der Himmel und Erde gemacht hat. That means they're going to keep the seventh day Sabbath from creation. Und das bedeutet, dass sie den siebenten Tag Sabbat der Schöpfung halten. They have the Character, sie haben den Charakter and they have the law. und sie haben das Gesetz. For glory is made of character and law. Denn Herrlichkeit besteht aus Charakter und Gesetz. Going a little bit closer though. Und wenn wir das jetzt noch näher betrachten wollen, do they have the image? haben sie das Bild? What image do the 144, bear? Wessen Bild tragen die 144 Tragen sie das Bild des Tieres? Or do they bear the image of God? Oder tragen sie das Bild Gottes? Come on now. Which one is it? Welches ist es? God. Es ist Gottes. Do you remember what helped them gain that image? Und wisst ihr noch, was ihnen geholfen hat, dieses Bild zu erlangen? 2 Corinthians 4, 3 and 4. 2. Korinther 4, Verse 3 und 4. 2 Corinthians 4, Verse 3 and 4. Is that 2 Corinthians 4, 3 and 4 I want? Let me see. I want to be sure I give you the right text. Don't want to be a false prophet. <laughs> Second Corinthians uh, 4, 3 and 4. Yes, yeah, 2 Corinthians 4, 3 and 4. 2 Corinthians 4, 3 and 4. But if our gospel be hid, Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, it is hid to them that are lost, so, so ist es bei denen verhüllt, die verloren and whom the God of this world bei den Ungläubigen has blinded the minds of them which believe not denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Notice the text now, lest the glorious gospel of Christ. Und achte darauf, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums. What type of gospel is this? Glorious. You don't believe your three angels' message is glorious, do you? Im Englischen steht das herrliche Evangelium. It says, lest the glorious gospel of Christ, who is the image of God. Das herrliche Evangelium Jesu Christi, der das Bild, das Ebenbild Gottes ist, shine unto them. dass es ihnen aufleuchtet. What is Laodicea missing? Was fehlt Laodicea? Image of God. Das Bild Gottes. The shining of his image is what we need. Das Leuchten seines Bildes brauchen wir. If we take on his image, we will not worship the beast. Wenn wir sein Bild annehmen, dann werden wir nicht das we will Tier annehmen. Dann werden wir nicht dem Papst, dem Or to Rom Rom nachgeben, daughters of noch, Protestantism. noch ihren abgefallenen Töchtern des abgefallenen Protestantismus. We will remain true to God and like Daniel, we rather die than sin. Sondern wir werden Gott treu bleiben und wie Daniel lieber sterben, als eine Sünde zu begehen. Like the Hebrew men, we will remember, you can throw us in a furnace. But be it known unto the O King, we will not bow down, nor will we give up our Sabbath to keep Sunday. Und wie die drei Freunde Daniels werden wir sagen, äh, du kannst uns in den Feuerofen werfen, das macht nichts aus, aber eins sollst du wissen, wir werden nicht den Sabbat aufgeben, um deinen Sonntag zu heiligen. By this time, when this thing, when this test comes upon us, our minds must be fixed. Und wenn dieser Test auf uns kommt, dann muss unser Verstand, unser Geist gefestigt sein. We must be rooted and grounded in the truth. Dann müssen wir gewurzelt und gegründet sein in der Wahrheit. That we would be unmoved under storm and tempest. Damit wir äh, unbeweglich bestehen können, egal wie stark die Stürme wüten. Going on. Does the, third, do the 144,000 experience the, three, the third angel's message? Erfahren die 144,000 die dreifache Engelsbotschaft? They don't. They worship God and not the beast. Sie beten Gott an, nicht das Tier. They're keeping the Sabbath. Sie halten den Sabbat. They have the character. Sie haben den Charakter. Therefore, they have the image of God and not the image of the beast. Und deshalb haben sie das Bild Gottes und nicht das Bild des Tieres. And they do not have the number of his name. Und sie haben nicht die Zahl seines Namens. His name, his number is 666. Seine Zahl ist 666. God's number is 7. Gottes Zahl ist 7. I like God's number. Und mir gefällt Gottes Nummer. 7 is not a lucky number. It's a blessed number. Yeah, I don't get it. It'll come to you later. You Sieben. all have that number. You got the blessed number. Amen. Sieben ist keine Glücksnummer, es ist eine gesegnete Nummer. But you got to want to keep it now. Und die wollt ihr gerne behalten. The Bible says, 
that the 144,000 und die Bibel sagt, dass die 144,000 die dreifache Engelsbotschaft erfahren. And I gave it to you in a very short short form. It's a bigger form, but I just gave it to you in this form for now. Und ich habe euch das jetzt ganz kurz erklärt. Es gibt da noch viel mehr darüber zu sagen. The 144,000 not only have a number, but they have a seal. Denn die 144,000 haben nicht nur eine Zahl, sie haben auch ein Siegel. And they are sealed to go through the time of Jacob's trouble. Without an intercessor. Und sie werden versiegelt, um durch die Zeit der Angst in Jakob hindurchzugehen, ohne einen Mittler. Do you remember Revelation chapter 7, verse 1? Erinnert ihr euch an Offenbarung 7, Vers 1? Verse 1, 2 and 3. Verse 1 bis 3. And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Holding the four winds of the earth. Die hielten die vier Winde der Erde fest. That the wind should not blow upon the earth. Nor the sea, nor any tree. Damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. And I saw another angel ascending from the east. Und ich sah einen anderen Engel, der vom Sonnenaufgang heraufstieg. Why is he coming from the east? Im Englischen heißt es von Osten. Warum kommt What's er von dem Osten? The east? Was ist im Osten? Do you remember anything about the east? Erinnert ihr euch an irgendetwas vom Osten? When an angel is coming from the east, wenn ein Engel vom Osten her kam, that means he has a message. Dann bedeutet das, dass er eine Botschaft that hat. That means he's a forerunner. Das bedeutet, er ist ein Vorläufer. Because the, you know, when kings would come to their village or to their country, denn wenn Könige zu in ihr Land zurückkehrten oder in ihr in ihr in ihre Stadt, they always sent forerunners. Dann haben sie immer einen Vorläufer geschickt. They sent heralds. Sie haben einen Herald geschickt. And the heralds would cry, the king is coming. Und die Herald, the king is coming. Make way for the king. Und die Heralde, die riefen aus, der König kommt, der König kommt, bereitet ihm den Weg. Did you know that this angel from the east? Wusstet ihr, dass dieser Engel vom Osten? Is a forerunner. Der Vorläufer ist. The angel says. Und dieser Engel sagt. The king is coming. Der König kommt. The king is coming. Der König kommt. Make way for the king. Bereite den Weg für den König. But the angel, the herald also says. Aber dieser Herald, der Engel, der sagt auch. Receive the seal. Empfang das Siegel. Receive the seal. Empfang das Siegel. That you will be prepared to meet the king. Damit ihr bereit seid, um dem König zu begegnen. King recognize you by the royal seal. Denn der König wird euch erkennen durch das königliche Siegel, das ihr tragt. You don't believe me now. You don't understand what I'm saying, do you? Und ihr versteht gar nicht, was ich wirklich sage hier. In Revelation 7. In Offenbarung Kapitel 7. The angel comes from the east. Da kommt der Engel vom Osten. The east is the rising of the sun. Im Osten geht die Sonne auf. In Malachi chapter 4 verse 2. In Malachi 4 Vers 2. The Bible says and unto you. Malachi 3 Vers 20. That in fear my name. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet. Fear my name means take on my character. Meinen Namen zu fürchten bedeutet, and, meinen, meinen Charakter anzuziehen. And to love me and serve me and keep my commandments. Um mich zu lieben, mir zu dienen, meine Gebote zu halten. Shall the sun of righteousness arise? Denen wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. With healing in his wings. Mit Heilung unter ihren Flügeln. This angel from the east. Und dieser Engel vom Osten not only has the three angels messages. Hat nicht nur die dreifache Engelsbotschaft. Which is a proclamation sealing message die eine Botschaft ist, die zur Versiegelung verkündigt wird. But this angel has healing in his wings, meaning a health message is with the message from the east. Sondern dieser Engel hat Heilung unter seinen Flügeln, das bedeutet eine Gesundheitsbotschaft kommt mit, wird mitgebracht. Because this word healing in the actual Hebrew means to use simple remedical treatments. Denn dieses Wort Heilung im ursprünglichen Hebräisch bedeutet einfache natürliche Heilmittel anzuwenden. This angel is not just an angel, this angel is a messenger bringing Tidings from the east. Dieser Botschaft ist nicht nur irgendein Botschafter, sondern er bringt eine besondere Botschaft vom Osten her. He's rising with the sun. He carries with him the eight laws of health. Er steigt auf mit der Sonne und trägt mit sich die acht äh, Gesundheitsregeln. He's carrying natural remedies and healings for the restoration of the minds of God's people. Und er trägt natürliche Heilmittel mit sich, damit die Gemüter von Gottes Volk wiederhergestellt werden können. An angel from the east. Ein Engel vom Osten. Then the Bible says something about this angel. Und dann sagt die Bibel uns etwas über diesen Engel. He cries to the four angels holding the winds. Und er ruft aus zu den vier Engeln, die die Winde halten. Saying, hurt not the earth. Und er sagt, neither the sea nor the trees. Fügt schädigt die Erde nicht noch das Meer noch die Bäume. Till we have sealed. Bis wir 
Until we have sealed. Bis wir versiegelt haben. We're in the sealing, ladies and gentlemen. Und wir befinden uns in dieser Versiegelung. The servants of our God. Die Knechte unseres Gottes. Now I got curious. Und jetzt wurde ich ganz neugierig. Because I hear that the, I hear the preach some preachers say that you're going to be saved in sin. Denn ich habe gehört, wie manche Prediger sagen, dass wir in Sünde gerettet gerettet so werden. So I want to know who were these servants. Und ich wollte wissen, wer sind diese Knechte? What was the condition for the servant of God to be sealed? Was ist die Bedingung für einen Knecht Gottes, um versiegelt zu werden? And I thought about it hard. Und ich habe schwer darüber nachgedacht. The Holy Spirit said, go to Romans 6, 16 through 18. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, schlage Römer 6, Vers I'll 16 show you bis 18 who auf. I will seal. Und ich werde dir zeigen, wen ich versiegeln werde. Bible says, Und die Bibel sagt, in Romans 6, 16 through 18, in Offenbarung 6, Vers 16 bis 18. Know ye not? Wisst ihr nicht? To whom you yield yourselves, servants to obey. Wem ihr euch als Knechte hingebt, um ihm zu gehorchen. His servants you are, to whom you obey. Dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen. Whether of sin unto death. Es sei der Sünde zum Tode. Or obedience unto righteousness. Oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. But God be thanked. Gott aber sei Dank. That ye were servants to sin. Dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Now notice the past tense. Achtet hier auf die but Vergangenheitsform. God, but God be thanked Gott aber sei Dank, that ye were dass ihr Knechte der Sünde gewesen of sin, seid. But have obeyed from the heart that former doctrine which was delivered unto you. Nun aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Now I'm talking about the servants is going to be sealed in the last days now. Watch this. Das hier handelt sich um die Knechte, die versiegelt werden am Ende der Zeit. Verse 18 says, Und in Vers 18 heißt es, being then made free from sin, Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, ye became servants of righteousness. seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Wait a minute. Augenblick. Who is going to be sealed? Wer wird versiegelt? Who are these servants going to be sealed? Wer sind diese Knechte, die versiegelt werden? No, I'm going to be sealed because I'm a, I've, I've been a pastor, see? Ich werde natürlich versiegelt, ich bin ja ein Prediger. I held an office in the Seventh-day Adventist Church. God has to seal me. Und ich habe mein Predigtamt mm -hmm. ausgeführt in der Siebenen Tags Adventisten Gemeinde, also Who's muss Gott mich versiegeln. Who's going to be sealed? Wer wird versiegelt? I was a Sabbath school teacher. Ich war ein Sabbatschullehrer. I served as a deacon. Ich habe als äh, Diakon gedient. Surely God will seal me. Natürlich wird Gott mich versiegeln. Who's going to be sealed? Wer wird versiegelt? Servants. Knechte. Who are free from sin. Die frei von Sünde sind. Who have yielded their lives in obedience unto righteousness. Die ihr Leben hingegeben haben dem Gehorsam gegenüber der Gerechtigkeit. Servants who have been partakers of the divine nature. Knechte, die Teilhaber geworden sind der göttlichen Natur. Having escaped the corruptions that are in the world through lust. Die der Verdorbenheit der Welt entkommen sind, die in der Welt ist durch die Lust. Servants who have been filled with the Holy Ghost and the Holy Ghost bear witness that they are sons and daughters of God. Knechte, die Söhne des Heiligen Geistes sind und der Heilige Geist bezeugt es ihnen, dass sie Söhne Gottes sind. Servants who do not practice iniquity. Knechte, die keine äh, Bosheit praktizieren. You don't believe me, do you? Und ihr glaubt mir nicht? You think God's kidding? Denkt ihr, dass Gott hier Second Spaß Timothy. macht? 2. Timotheus. Uh, 2. 2. Timotheus 2, Vers 19. Talking about those that be sealed. Und dann sprechen wir hier über diejenigen. Because God knows his people. Dann sprechen wir hier über diejenigen, die versiegelt werden, denn Gott kennt sein Volk. Only thing is, he's asking you is to get to know him personally. Und das Einzige, worum er euch bittet, ist, dass ihr ihn persönlich kennenlernt. The Bible says. Und die Bibel sagt. Nevertheless. Aber. Pay attention, notice what it says. Nevertheless. Aber. The foundation of God standeth sure. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen. Having this seal, und trägt dieses Siegel. The Lord knoweth them that are his. Der Herr kennt die seinen. And let everyone that name of the name of Christ. Und jeder der den Namen des Christus nennt. Stop. Moment. Let everyone that name of the name. Jeder der den Namen des let Christus nennt. everyone that takes on the character of Christ. Jeder der den Charakter Christi anzieht. Depart from iniquity wende sich ab von Ungerechtigkeit. What condition? Was für eine Bedingung? Must you and I be in? Müssen du und ich erfüllen? For God to seal us when probation shall have closed on this world? Damit Gott uns versiegeln kann, wenn die Gnadenzeit abschließt für diese Welt? We have to be found. They have departed 
from iniquity. Wir müssen befunden werden, dass wir uns von der Ungerechtigkeit abgewendet haben. And have it our minds. Und wir wollen es in Gedanken behalten. I will not worship the beast nor his image. Dass wir es ganz fest in unserem Kopf haben, dass wir nicht das Tier noch sein Bild anbeten werden. I will not make personal concessions to Rome. Dass wir keine persönlichen Kompromisse mit Rom schließen. I will not yield to a new world order. Dass wir nicht der neuen Weltordnung nachgeben. I'll lay down my life for my master. Dass wir bereit sind, unser Leben für unseren Meister niederzulegen. And if I lay it down, Und wenn ich es niederlege, he'll bring me back up. wird er mich wieder auferstehen lassen. You've got to have a faith Ihr müsst einen Glauben haben, that can stand storm and der Stürmen und Schwierigkeiten bestehen kann. But many of us Aber viele von uns are being tried now. Die werden jetzt geprüft and many of us are failing und viele von uns versagen, to stand. um zu bestehen. I want to read one text, one quotation to you for a moment. Und ich möchte euch as we close. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, bevor wir abschließen. Many become inefficient. Viele werden uh, unwirksam. By evading responsibilities for fear of failure. Indem sie uh, die Verantwortlichkeiten uh, scheuen aufgrund von Furcht oder vor Versagen. Thus they fail of gaining that education which results from experience. Dadurch versagen sie aber darin, die Erziehung zu erlangen, die sie nur aus Erfahrungen bekommen können. Which reading and study und die lesen und studieren and all the advantages otherwise gained und all die Vorteile, die erlangen kann, cannot give them. Die ihnen nicht geben können. Men can shape circumstances. Menschen können die Umstände formen. But circumstances should not allow should not be allowed to shape the man. Aber die Umstände sollten nicht es sollte nicht zugelassen werden, dass die Umstände den Menschen formen. We should seize upon circumstances. Wir sollten die Umstände ergreifen. As instruments by which God is to work. Als Werkzeuge durch die Gott arbeiten kann. I remember working. Under a very hard situation. Und ich kann mich erinnern, wie ich unter einer sehr uh, schweren Situation arbeitete. And the brethren were supposed to pay me my check. Und ein Bruder sollte mir meinen meinen Lohn auszahlen, meinen Check. And they wouldn't give it. They said they you had too many accounts in the field. This was call porter work. Und das war damals noch, als ich uh, Buchevangelisation gemacht habe, und sie haben gesagt, dass zu viel uh, accounts in the work. Call porter work. Yeah, there was corporate work. Okay. And as a result, I had to figure out how to pay my bills. Na, ich habe in jedem Fall diesen Lohn nicht bekommen und als Resultat musste ich dann mir mal überlegen, wie ich meine Rechnungen dann bezahle. Do you know what it's like to work in below zero weather? Und wisst ihr, was es bedeutet, um draußen zu arbeiten, wenn es unter null ist? Do you know what it's like that every thing you sell has to pay? For your food, your clothing, your shelter. Und wisst ihr, was es bedeutet, wenn alles, wenn ihr davon abhängig seid, was ihr verkauft, um, you know um eure Rechnung zu bezahlen? You know what it's like not to get a check every week. Wisst ihr, was es bedeutet, um keinen Check einmal die Woche not zu bekommen? Where it's coming from. Um nicht mehr zu wissen, wo das Geld alles herkommen soll. It's only coming by faith in what you do for the master. Und es kommt nur durch den Glauben an das, was du für den Herrn tust. I remember when my wife and I got called in to do an evangelism overseas. Und ich erinnere mich daran, als meine Frau und ich gerufen wurden, um in einem anderen Land eine Evangelisation The church members asked us, they said, what will you and your wife do now? Da haben uns die Gemeindeglieder gefragt, ja, was macht ihr jetzt eigentlich? How are you going to live? Wie werdet ihr leben? There is no way that you can make it without a job. Ihr könnt doch nicht einfach so leben ohne eine Arbeitsstelle. And my wife and I got on our knees. Und meine Frau und ich, wir haben uns niedergekniet. And we got on our knees and we prayed. Und wir haben gebetet. And the church members began to count the days. Und die Gemeindeglieder, die fingen an, die Tage zu zählen. They would call us in the beginning, how are y'all doing? Und die haben uns anfangs noch angerufen, ja, wie geht's euch denn? We just realized your wife can get a job at the library. Und wir haben gerade herausgefunden, dass seine Frau in der Bibliothek eine Arbeitsstelle bekommen könnte. And we think we can get you a job at one of the local places. Und für dich hätten wir auch noch eine Arbeitsstelle. And I said no. Und ich habe gesagt, I nein. Have a job. Ich habe schon eine Arbeitsstelle. Oh, Pastor, how can you say that? 
Ach, Pastor, wie kannst du das bloß sagen? You gave up the job here at the conference because you want to do evangelism overseas. God has called you, you said. Du hast hier in der Gemeinde deine Arbeitsstelle aufgegeben, weil du Missionen in anderen Ländern machen möchtest und du sagst, Gott hätte dich dazu berufen. But Pastor, we just worry because we don't know how you're going to make it. Aber Pastor, wir machen uns echt Sorgen, weil wir wissen nicht, wie ihr das schaffen wollt. I said God will provide. Ich habe gesagt, Gott wird schon für uns sorgen. They said, yeah, yeah, we heard that before, but God helps those who help themselves. Ja, das haben wir vorher schon gehört, aber Gott hilft denen, die sich selber helfen. I said, that may be true from your understanding. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann wahr sein aufgrund eures Verständnisses. But the Bible says that man lives by every word that proceedeth out the mouth of God. Aber die Bibel sagt, dass der Mensch von jedem Wort lebt, was aus Gottes Mund geht. I said we walk by faith and not by sight. Und wir wandeln im Glauben und nicht nach dem Schauen. I said I appreciate your call and your concern. Und ich habe gesagt, danke aber für euren Anruf. Pray for me and my wife. Dass ihr euch Sorgen um euch macht und bitte betet für uns. 30 days went by. 30 Tage vergingen. The brethren called me again. Und die Geschwister haben mich wieder angerufen. Pastor, how are you doing? Pastor, wie geht's euch? I'm doing fine. Mir geht's gut. I said, God is good. Gott ist gut. Now remember, there's no money. Aber denkt daran, wir hatten immer there's noch kein no Geld. Conference check. Und wir bekamen keinen Check von der Konferenz. And our bills are due. Und unsere Rechnungen liegen the da und warten due. darauf, bezahlt zu werden. The die Miete muss bezahlt werden. Due. Die Versicherung muss bezahlt werden. The, uh, the groceries are needed. Und wir müssen auch etwas zu essen einkaufen. Our car needs some work. Auch an unserem Auto muss einiges geschehen. Every human element of need and necessity was pressed upon us. Und jedes menschliche Element der Not oder des Bedürfnisses drängte sich auf uns. We got on our knees. Und wir gingen auf die Knie. And we prayed again. Und wir, pray, wir beteten erneut. Sometimes we were praying three times a day. Manchmal haben wir dreimal am Tag More. gebetet oder noch mehr. We said, Lord, we're walking by faith. Und wir haben gesagt, Herr, wir wandeln You've im Glauben. Help us. Du musst uns helfen. The people, are, don't, the people don't believe, Lord, that you're going to help us. Und die Menschen glauben nicht, dass du uns helfen wirst. Our people who we minister to are doubting. Unser Volk, denen wir dienen, die zweifeln. And they think they can take matters into their own hands and tell me to get a job here or there. Und sie denken, sie sollen die Sachen in die eigene Hand nehmen und finden Arbeitsstellen für mich. But Lord, I have a job. Aber Herr, ich habe eine you Arbeitsstelle. Called me. Du hast mich berufen. I'll wait for your providence. Und ich warte auf deine Ver uh, Vorsehung. The last day came and the first day of the rent was due. Und dann kam der letzte Tag und die Miete war fällig. True story. Das ist eine wahre Geschichte, die ich euch erzähle. My wife and I, my wife went to the mailbox that morning. Und meine Frau ging an jedem Morgen uh, und hat nach der Post geschaut. I'm talking about working under difficulty. Und ich spreche hier über schwierige Umstände, unter denen wir arbeiten. about working with no money. Was es bedeutet, ohne Geld zu arbeiten. But trusting that God's going to provide. Und nur darauf vertrauen, dass Gott sorgt. And the only reason why I could believe God was going to provide. Und der einzige Grund, warum ich glauben konnte, dass Gott für mich sorgen würde. Because I knew God could not lie. Denn ich wusste, war, dass ich wusste, dass Gott nicht lügt. And if I met the conditions of obedience and confessing and forsaking of sin, He would have to sustain me. Und wenn ich die Bedingungen erfülle, dass ich ihm gehorche und dass ich meine Sünden bekenne und lasse, dann muss er mich erhalten. My wife went to the mailbox. He came back with a bunch of mail. Und meine Frau ging also zum Postkasten und brachte einen Haufen Post mit. Most of it was the bills. Und das meiste war nur Rechnungen. And so we saw the bills and we said we better pray again. Und dann haben wir also die Rechnungen uns angeschaut und haben gesagt, wir beten lieber noch mal. But when she went through the mail, aber während sie dann so weiter die Post anschaute, there was a letter. Da war ein Brief. But the letter was kind of like it had been through something but it was there and the brief der sah ziemlich uh, abgegriffen aus als and ob er schon lange unterwegs war and the letter came from canada und er kam aus kanada and we said we haven't been in canada und wir sagten wir waren ja noch nie in kanada my wife opens the letter meine frau öffnet diesen brief and in the letter it says like this und in dem brief stand folgendes dear pastor berry lieber pastor berry How are you and your wife doing? Wie geht es dir und deiner Frau? You may not remember us. Vielleicht erinnerst du dich gar nicht mehr an uns. But we met you at such and such a church. Aber wir haben dich getroffen in dieser und jener Gemeinde. And 
My wife and I was impressed. Und meine Frau und ich, wir waren beeindruckt. That we should send you some offerings. Dass wir euch einige Gaben senden sollten. And she said in the letter it said we had decided to send you this eight months ago. Und sie sagt, wir haben uns entschieden, dir das vor acht Monaten zu schicken. But we lost the check. Aber wir haben den Check verloren. And we didn't find it until just a few weeks ago. Und wir konnten den Check nicht finden bis gerade vor ein paar Wochen. So we decided to reissue the check. Dann haben wir also uns entschlossen, den Check noch mal neu ausstellen and zu lassen. And we hope that this will help you and your wife in your labors. Und wir hoffen, dass dieser Check euch dir und deiner Frau hilft bei euren Bemühungen. The check that they sent und der Check, den sie sandten, was more than enough to take care of everything that we had to pay. War mehr als genug, um jedes einzelne Ding zu bezahlen, was wir zu bezahlen hatten. From that time. Und von der Zeit an. To this day. Bis an diesen Tag. I mean what I said. Und ich meine, was ich sage. We are still. Da haben wir immer noch. Living. Wir leben immer noch. By faith. Durch den Glauben. There are some places we go, we don't get a dime. Und manche Orte, an die wir hingehen, da bekommen wir keinen Pfennig. But because we love the work of God and the people need the message. Aber weil wir das, Wo das Werk Gottes lieben und die Menschen die Botschaft hören müssen. And we know there are souls that are in search for Jesus. Und weil wir wissen, dass es Seelen gibt, die nach Jesus suchen. We labor anyway. Deshalb arbeiten wir sowieso. I'm talking about difficulty. Und ich spreche hier über Schwierigkeiten. I'm talking about faith. Ich spreche über Glauben. Some churches invite us and some groups invite us, but they can't afford to do no more than pay a plane ticket. Manche Gemeinden, die laden uns ein und die können aber nicht mehr leisten, als nur um unser Flugticket zu zahlen. But God provides. Aber Gott sorgt für uns. Sometimes not here, Manchmal but in other places. Manchmal nicht hier, sondern an anderen Orten. That's been 13 years. Und es sind jetzt 13 Jahre. We haven't regretted one day. Und wir haben nicht einen einzigen Tag diese Entscheidung bereut. The days are coming when we won't be able to buy and sell. Und die Tage kommen, an denen wir nicht kaufen noch verkaufen können. I really believe that God will provide. Und ich glaube wirklich, dass Gott dann sorgen wird. And he's been teaching us step by step, day by day. Und er lehrt uns Schritt für Schritt, Tag für Tag. And so I know the time will come. Und ich weiß, dass die Zeit kommt. That he will sustain us. In der er uns erhalten wird. We've even had people from first day churches. Wir hatten sogar Menschen aus ersten Tagsgemeinden. I met a man on the street one day. Und ich habe einmal einen Menschen auf der Straße getroffen. And I just came from a big meeting. Und da kam ich gerade von einem großen Treffen. In fact, I'll tell you this one instead. I was on the airplane. Und ich erzähle euch noch etwas anderes. Ich war im Flugzeug. Just came from a meeting. Und ich kam gerade zurück von einem Treffen. The people could barely pay for the ticket. Und die Menschen konnten kaum das Geld für das Ticket zusammenbringen. Und ich habe gesagt, Herr, alles liegt in deiner Hand und in deiner Ehre. Und ich war glücklich. It's important to be happy and keep a good attitude. Es ist wichtig, um glücklich zu bleiben und eine gute Einstellung zu I'm behalten. On the plane. Und dort bin ich im Flugzeug. There's a man from India standing there. Und da steht ein Mann von Indien. And he's next to me on, he sits next to me on the plane. Und er setzt sich dann neben mich im Flugzeug hin. And I started reading. Und ich fing dann an zu lesen. And I was studying the book, the Redemption series, that big Bible. Und ich habe das Buch der Erlösungsserie, der, ich denke, der Entscheidungsserie gelesen. I, and the man saw it. So ein großes, so ein and großer Band. he was Band. on his iPod and everything. Und der Mensch, dieser Mann, der hat das gesehen und er hat sich mit seinem iPod beschäftigt. And he kept looking at my book. Und er hat immer wieder rüber geschaut zu meinem Buch. And I kept wondering why his head kept turning toward my book. <laughs> und ich habe mich gewundert, warum sein Kopf sich immer wieder so rüber dreht zu dem Buch. He said, "My, this is a beautiful book." Und dann sagt er, Mann, das ist ja so ein schönes Buch. This is a Bible, but it's got so much in it. This is so beautiful. Das ist eine Bibel, aber da steht ja noch so viel mehr drin. Das ist ja so schön. He said, "I would love to have one of these." Und er sagt, ich hätte ja so gerne so ein Buch. I said, "Here, you can have this one." Und habe ich gesagt, hier, das kannst du haben. And I will love. Uh, And, and, and everything. He said, oh no, I wouldn't dare take yours. He said, but let me just give you something. I said, what? 
He said, yeah, I just want to time? give you something. He said, I'm a businessman. I travel back and forth, but I'm just impressed that I need to give you some money. Dieser Mann sagt, ich möchte dir etwas geben und ich bin ein Geschäftsmann. Ich reise hin und her, aber ich bin schwer beeindruckt, dass ich dir einfach etwas Geld geben muss. And he did. Und das hat er getan. And it was more than enough. Und das war mehr als genug. To the point that when we got back, when I got back home, bis zu dem Punkt, dass als ich dann wieder nach Hause kam, I told my wife to order that redemption Bible. Da habe ich meiner Frau gesagt, dass sie so eine äh, Bibel mit einem we took the address off the check. Bestellen sollte und wir haben die Adresse and we mailed genommen. him one of those Bibles. Und wir haben ihm so eine Bibel geschickt. And, and he was, I know he was glad to receive it. Und ich weiß, dass er ganz froh war, um diese zu empfangen. All I'm simply telling you. Und alles, was ich euch sage, we walk by faith. Ist, dass wir einfach im Glauben Not wandeln. by sight. Nicht nach dem Schauen. May God help us. Möge Gott uns allen helfen. I think they gave me a little extra time because of the rain. Ich denke, sie haben mir ein bisschen extra Zeit gegeben aufgrund des Regens. Thank you. Vielen Let Dank. us have a word of prayer. How many want to say, Lord? Wie viele möchten sagen, Herr? Teach me. Lehre mich. Teach me day by day. Lehre mich Tag für Tag. How to walk by faith. Wie ich im Glauben wandeln kann. How to stand on your promises. Wie ich auf deinen Verheißungen stehen kann. Even though all appearances will say that is not going to happen. Auch wenn alles alles so erscheint, als ob, es, als ob nichts geschieht. How many want God to teach you Wie viele way? möchten, Never. dass Gott uns so lehrt? Let us pray. Wir wollen zum Gebet niederknien. Father, Vater, you have been merciful to us. Du warst uns You have seen the lives of all your people. Und du hast das Leben von allen deinen Kindern gesehen. And your love has not failed and your desire to restore them and to teach them how to labor for thee. Lord, grant us thy Holy Spirit this morning. Grant that the Spirit of God will teach your people how to walk by faith and not by sight. Help them to have the experience of the first, second, and third angel's message. That they may be accounted worthy to have the seal of the living God. And Lord, please, help those overcome who are struggling. Let them know that your strength and your grace is sufficient. But teach us all that without thee we can do nothing. And that we just, and help us to daily submit moment by moment for your abiding presence. Now keep us. And guide us. In Jesus' name. In name Jesus. And for his sake. Amen. Amen.